இந்துத்துவா பெருமை பேசக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அண்ணாதுரை வந்தால் கோயிலில் கரண்டே இருக்காது கோயிலெல்லாம் கரண்ட்டை கட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி திசை திருப்பி மாற்றி அண்ணாதுரை அவர்கள் முதல் முறையாக தோக்குறார் ஒரு தேர்தலில் அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து அதை புரிந்து கொண்டு அதை மாற்றி பேசுகிறார் எப்படி இவங்க திசை திருப்புவாங்கன்றது புரிந்ததுனால தான் ஒன்றே குலன் ஒருவனே தெய்வம் அப்படின்ற மாதிரி தமிழர்கள் எல்லாம் ஒத்துமையாகணுன்ற அந்த ஒரு சித்தாந்தத்துக்கு போனார் இந்திய எதிர்ப்புன்னு வரும்போது ஆங்கிலத்தை கொண்டு வந்து முன்னிறுத்தி இந்த சாதி சண்டை மத கலவரங்கள் இதை வந்து விரும்பாதவர்கள் ஆனால் இப்படி விரும்பாமல் இருந்தால் இங்கே வந்து நம்ம அரசியல் பயணம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதால ஒரு சில சமூக விரோதிகள் விஷமத்தனமாக எதனா பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து பாஜக தலைவர்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சும்மா எதையோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லிவிட்டு தமிழகத்தில் அப்படி நீங்கள் வந்து போக முடியாது இங்கே எல்லாருமே கேள்வி கேட்பாங்க கேள்வி கேட்கறது வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமே நம்ம பார்த்தோம் அமைதியான ஒரு முறையில தான் அந்த ஒரு போராட்டம் நடந்தது காவல்துறை அங்க போய் தடியடி நடத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஸ்டெர்லைட் தூத்துக்குடியிலும் சரி துப்பாக்கி சூடு நடந்தது சினிமாவில இருந்து இப்ப குஷ்பு வந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ வந்து அடுத்த ஜெயலலிதாவை நான் அவங்க பாக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவு பண்ணுவாங்க பாஜக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இருந்தாங்க மிக கடினமான உழைப்பாளி மனித நேயம் உள்ள ஒரு தலைவர் இப்போ தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களை விட குஷ்பு அவர்கள் அதிகமான போராட்டங்கள் அதிகமான மக்கள் பிரச்சனை பேசி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்முடன் பொலிட்டிக்கல் பல்ஸ் நிகழ்ச்சியில் இணைஞ்சிருக்கிறது பத்திரிகையாளர் கோடீஸ்வரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ பார்த்தோன்னா சமீபமா நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் வந்து இயக்குனர் வெற்றிமாறன் வந்து ஒரு கருத்து பதிவிட்டிருக்கிறாரு அதாவது என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து இந்து மயமாக்க வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க அது கூடிய விரைவில் வந்து சினிமாவிலையும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தார் இதை தொடர்ந்தே வந்து திருமாவளவன் வந்து ஒரு ட்வீட்டும் போட்டிருந்தார் என்ன அப்படின்னா லிங்கத்துக்கு கோவில் கட்டினதுனால ராஜராஜன் சோழன் மேலே வந்து இந்து அடையாளத்தை திணிக்கிறதா வெற்றிமாறன் பெரியாரினுடைய பேரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாரு இந்த இடத்துல வெற்றிமாறன் வந்து பதிவு பண்ண கருத்து வந்து ஏற்புடையதா சார் இது எல்லாமே வந்து முடிஞ்சு பல வருஷங்கள் ஆச்சு ராஜராஜ சோழன் அவர் வந்து ஒரு ஒரு தமிழகத்துக்கோ இல்லை தமிழக மக்களுக்கோ வந்து ஒரு ஒரு மிக போற்றுதலுக்குள்ளான ஒரு அரசர் அரசருன்றதை விட தமிழ் சொந்தங்கள் வந்து என்னோடய தாத்தா என்னோடய மூதையாதையார் அப்படின்றவங்க பெருமை கொள்கிற அளவுக்கு வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய அரசர் ஒரு அரசருக்கு தெரியாதா கோயில் கட்டும்போதோ இல்லை வந்து ஒரு லிங்கத்தை வைக்கும்போதோ இல்லை ஏதோ ஒரு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோன்னு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா தெரிஞ்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க காலத்தில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு ஒவ்வொரு பேர் மாறும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பொருளுக்கு வந்து ஒரு பேர் இருக்குன்னா அது காலப்போக்கில் வந்து இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து சென்னைன்னு இருந்தது இப்போ சென்னை அதுக்கு முன்னாடி சென்னப்பட்டினம் மெட்ராஸு மெட்ராசப்பட்டினம் அந்த மாதிரி பேர்கள் மாறும் பேர்கள் மாறுறதுனால அந்த ஒரு விஷயத்தினுடைய அடையாளத்தை பற்றி பேசுகிறதோ இல்லை அதை வச்சு ஒரு ஒரு சர்ச்சையை உருவாக்குறதோ அதை வைத்து ஒரு ஒரு பேசு பொருள் ஆக்குறது அப்படின்றது வந்து ஒரு காலத்துக்கு ஏற்புடைய ஒரு கருத்து அல்ல என்பது என்னோடய பார்வை இரண்டாவது இப்போது இந்த மாதிரி பேசும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு முயற்சி எடுக்கும்போது என்ன ஆகிடும்னா பாஜக வினருக்கோ இல்லை இந்துத்துவாவை வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து இந்த மண்ணில் செலுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து சிரித்தவர்களுக்கு வெத்தலை பார்க்க கொடுத்தது போல் ஆகிவிடும் அவர்களுக்கு இன்னும் அவர்களோட விஷயங்களை வந்து கொண்டு செல்கிறதுக்கு இந்த போன்ற கருத்துக்கள் வந்து உதவும் என்பது என்னோடய புரிதல் இதை தான் வந்து அண்ணா அறிஞர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கண்டுபிடித்து எதை எவ்வாறு எப்படி பேசினா இவர்கள் பயன்படுத்த முடியாதோ அவ்வாறு பேசினார்கள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி திரு தலைவர் திருமாவளவன் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய மேடைகளோ இல்லை திராவிட சொந்தங்கள் திராவிட கழகங்கள் அவர்கள் நடத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கருத்துக்கள் வந்து வருது அதாவது யார் இந்து இந்துக்கள்லாம் யார் தெரியுமா இவர்கள் இந்துக்களே இல்லை அப்படின்றது இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா ஒரு பத்திரிகையாளராக இப்போ ராஜராஜ சோழன் அவர்களுக்கு நம்ம எங்கன்னா வந்து ஸ்கூலில் சேர்க்க போகிறோமா எல்கேஜி யூகேஜி இப்போ அவருக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை ஜா ஜாதி அடையாளமோ இல்லை மத அடையாளமோ இன்றைக்கி அவருக்கு யாருனா அவங்க சொந்தக்காரங்க யாருனா கேட்டிருக்காங்களா அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது இங்கே மக்கள் பிரச்சனை நிறைய இருக்குது அந்த மக்கள் பிரச்சனையை வந்து அதை பற்றி பேசாமல் நாங்கள் அதை ஆக்குறோம் இதை ஆக்குறோன்னு சொல்லி எதையோ ஒன்று பேசி பாஜகவுக்கு ரொம்ப
இப்போ வந்து பாஜகவுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வேலையை முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதே நிலையில் வந்து குஷ்பு வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க வெற்றிமாறன் வந்து தன்னுடைய கண்ணோட்டத்தையும் மனநிலையையும் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம எப்படி சார் எடுத்துக்கலாம் வெற்றிமாறன் அவர்கள் சொன்னது வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு பதிவு ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து அப்போ வந்து வைணமும் சைனமும் பிரிஞ்சு இருந்த காலத்தில் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அரி பெரியவரா சிவன் பெரியவராகன்றது அந்த இந்த மண்ணில் வந்து இருந்த பிரச்சனை தான் இல்லாத ஒரு பிரச்சனையை வந்து வெற்றிமாறன் பேசலை பட் வெற்றிமாறன் பேசுகிறதே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் த சிலபஸ் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் கணினியமயமாக்கப்படுற இந்த காலத்தில் விவசாயம் நலிந்து செல்கின்ற இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வேறு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது மக்களோட வாழ்வாதாரண பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது வெற்றிமாறன் பேசுனதே வந்து நான் அவுட் ஆஃப் த சிலபஸ்ன்னு சொல்லும்போது திரு குஷ்பு அவர்கள் பேசுவது வந்து இன்னும் மலிவான செயலாக தான் நான் அதை பார்ப்பேன் அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்னது தான் பாஜகவினருக்கு ஒரு அருமையான ஒரு தளத்தை வந்து இவர்கள் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இதே குஷ்பு அவர்கள் வந்து திமுகலையோ இல்லை காங்கிரஸ்லேயோ இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இப்படி பேசியிருக்க மாட்டாங்க அவர்கள் வந்து வெற்றிமாறன் அவர்களை பாராட்டி வரவேற்று பெரியார் இதை தான் சொன்னார் இது தான் வந்து பகுத்தறிவு எது புரிஞ்சுக்கணும் பண்ணுறது தான் பகுத்தறிவு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இந்த அரசியல் தலைவர்களோட புரிதல் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா பகுத்தறிவு வந்து அவங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க குஷ்பு அப்படி ஒரு காலத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி வெற்றிமாறன் அவர்கள் பேசியிருக்கிறத வந்து இப்போ நானுமே வந்து கடந்து போகிறதுக்கு தான் இது பண்ணேன் இதில் வந்து எனக்கு வெற்றிமாறன் ஏன் இப்படி பேசினார் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தை தேவையில்லாத ஒரு சிலபஸ் குஷ்பு அவர்களும் அதை கடந்து போயிருக்கலாம் பட் குஷ்பு அவர்கள் அரசியலில் இருக்கிறாங்க அரசியலில் வந்து இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து இங்கே அங்கேருந்து இங்கே அப்படி இப்படி மாறி மாறி போவாங்க அது ஏன் போகிறாங்க எதுக்கு போகிறாங்க அதனால் ஆதாயம் என்னன்றது அவங்க தான் விளக்கணும் பட் வெற்றிமாறன் அவர்கள் விஷயத்தில் குஷ்பு அவர்கள் தலையிடுவது நான் முன்னாடியே கோடிட்டு காட்டியது போல் பாஜகவினருக்கோ இல்லை அந்த 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 ஒரு மதவாத அரசியலை முன்னெடுத்து வைப்பவர்களுக்கு இதை வந்து ஒரு அருமையான வாய்ப்பு அதை தான் வந்து குஷ்பு அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் குஷ்பு அவர்கள் வந்து இதோடு போவாது குஷ்பு ஒண்டி இல்லை இன்னும் இது போன்ற நடிகர்கள் நிறைய பேர் அதாவது பாஜகவோட நெருக்கமாக இருக்கணும் நிறைய அவார்டு வாங்கணும் இல்லை ரிவார்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க கூட இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் வந்து பேசுவாங்க இது வந்து தொடரும் அப்போ காலத்துக்கு தகுந்தவாறு வந்து குஷ்பு மாதிரியான நாட்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய கருத்துக்களை மாற்றி மாற்றியும் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறதை எடுத்துக்கலாமா சார் கால சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் நாகரிகமான வார்த்தை சோ சொல்வார் அரசியல் பிழைப்பு அப்படின்னு அதை அப்படியும் பார்க்கலாம் ஏன்னா அரசியலில் வந்து சேவை செய்கிறது ஒன்று அரசியல் பிழைப்புக்கோசரம் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறதுன்னு ஒன்று எல்லாமே ஒரு 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 ஜாப் தானே இன்றைக்கி இன்றைக்கி யாரும் வந்து பாலிடிக்ஸை சர்வீஸாக பண்ணுறது கிடையாது அப்படி வரும்போது பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பிகமிங் அ சீரியஸ் ஜாப் அப்படின்றபோது அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையாக பார்க்குறோம் அது வந்து ஏதோ பருவ கால காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 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 வி விலங்கோ இல்லை ஒரு ஒரு செடி கூடி தாவரம் மாறுற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுறது கிடையாது இவர்களுக்கு தெரியும் எங்கே பசா இருக்கோ அங்கே போய் ஒட்டிக்கிறது அப்புறமா இங்கே இருக்கும்போது ஒரு கருத்து சொல்கிறது அங்கே போய் எதிரில் உட்காந்துட்டு அதுக்கு மாற்று கருத்து சொல்கிறது வெற்றிமாறன் அவர்கள் இது முதல் முறையாக இந்த மாதிரி விஷயத்தில் பேசுகிறாரு நான் நினைக்கிறேன் அருமையான படங்கள் எடுக்கிறார் சகோதரர் அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது இஸ் இஸ் அ கிரேட் ஃபிலிம் மேக்கோ பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஹார்ட் கோர் சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ ஒரு பாப்புலரான ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாருன்னா அதை வந்து எப்படி வேணால் திருச்சி மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ணாவை விட இவர்கள் யாரும் புத்திசாலிகள் கிடையாது இன்றைய சூழ்நிலையில் இருக்கிறவர்கள் அண்ணா ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா சேரியிலெல்லாம் வந்துட்டு விளக்குகள் கிடையாது ஆனால் வந்து கோயில்கள் எல்லாம் நிறைய விளக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார்னா கோயிலில் இருக்கு இங்கே இல்லை இங்கேயும் போடுங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அன்றைக்கி இருந்த எதிர் கட்சியினர் காங்கிரஸ்காரர்கள் அப்புறம் இந்துத்துவ பெருமை பேசக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அண்ணாதுரை வந்தால் கோயிலில் கரண்ட்டே இருக்காது கோயிலெல்லாம் கரண்ட்டை கட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி திசை திருப்பி மாற்றி பிரச்சாரம் செய்து அண்ணாதுரை அவர்கள் முதல் முறையாக தூக்குறார் ஒரு தேர்தலில் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு தேர்தல் நிற்கிறாரு தூக்குறார் அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து அதை புரிந்து கொண்டு அதை மாற்றி பேசுகிறார் எப்படி இவங்க திசை திருப்புவாங்கன்றது புரிந்ததுனால தான் ஒன்றே குலன் ஒருவனே தெய்வம் அப்படின்ற மாதிரி தமிழர்கள் எல்லாம் ஒத்துமையாகணுன்ற அந்த ஒரு சித்தாந்தத்துக்கு போனார்
அப்போ உங்களோட நோக்கம் வந்து அதுவாக இருக்கக்கூடாது உங்களோட நோக்கம் வந்து போதும் இதெல்லாம் பேசியாச்சு நிறைய பேசியாச்சு மக்களுக்கு உண் மேம்படுத்துறதுக்கு உண்டான திட்டங்கள் செயல் திட்டங்கள் ஸ்கீம்ஸு பாலிசி அந்த மாதிரி விஷயத்தில் பயணம் செய்கிறதுன்றது ஒரு 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 நல்ல ஒரு வழியாக இருக்கும் சரி ஓகே சார் சார் இப்போது அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி கடந்துச்சு அதாவது காந்தி ஜெயந்தி அன்றைக்கி வந்து ஆர்எஸ்எஸ் சார்பில் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி நடக்கிறதா இருந்தது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலுமே நடந்தது தமிழகத்தை தவிர புதுச்சேரியிலுமே நடந்துச்சு அதே நாள் அன்னைக்கு வந்து விசிகா உள்ளிட்ட ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாமே சேர்ந்து வந்து மனித சங்கிலி பேரணி நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ரெண்டு பேரணிக்குமே வந்து அன்றைக்கி வந்து தடை விதிக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கப்புறமா வர நவம்பர் ஆறாம் தேதி வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்குது அன்னைக்கே வந்து திருப்பியும் வந்து இந்த நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் வந்து நாங்களும் வந்து அந்த மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்து இங்கே நடந்தால் நாங்களும் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற இடங்களில் எதுவும் கலவரம் எதுவும் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கா சார் இல்லை தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கலவரம் வர்றதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இல்லைங்க இங்கே வந்து மக்கள் வந்து ஒரு மாதிரி இது வந்து ஒரு அறிஞர் அண்ணாவால் ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மண் பெரியாரோட மண்ணுன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் வந்து அதற்கும் ஒரு படி மேலே தான் அண்ணாவோட அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபார்முலா இது பேசிக்காக வந்து ஒரு பீஸ் லவ்விங் ஸ்டேட் அதாவது வந்து என் வேலை உண்டு என் பொழப்பு உண்டு எனக்கு என்ன சாமி பிடிக்குமோ நான் அதை கும்பிட்டு போவேன் சாமி பிடிக்கலனாலும் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி போகக்கூடிய ஒரு ஊர் இந்த சிந்தனை இருக்கிறவங்க தான் வந்து டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போக முடியும் அப்படி டெவலப்மெண்ட்டான ஒரு ஸ்டேட்டு தான் தமிழக ஸ்டேட் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தனிநபர் வருமானம் ஆகட்டும் ஜிடிபி ஆகட்டும் கல்வி தகுதி பெண் விடுதலை ஆகட்டும் மூன்று வேலை உணவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இது வந்து ஒரு நிறைவான ஒரு மாநிலம் இது நிறைவான மாநிலமானதற்கு வந்து திராவிட கொள்கைகளோ இல்லை திராவிட சித்தாந்தங்களோ ஒரு 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 பகுதி அதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் முக்கியமான காரணம் முக்கியமான ஒரு ஒரு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா தமிழர்கள் வந்து உழைக்கக்கூடியவர்கள் திராவிட சித்தாந்தன்றது நம்ம இப்போ பேசுகிறோம் ஒரு நூறு வருஷமாக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழன் காலத்திலேயே வந்து தண்ணி மேலாண்மை என்ன விவசாயம் எப்படி போனோம் மூன்று நான்கு போகம் எப்படி விளைவிக்கணும் வனசாஸ்திரம்னா என்ன கஜசாஸ்திரம்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை வந்து தமிழர்கள் வந்து நிறைய விஷயத்தில் முன்மாதிரியாக இருந்தவங்க இதெல்லாம் பார்த்தவங்க ஒரு யானை இருக்குன்னா யானையை வச்சு எப்படி விவசாயம் பண்ணுறது தண்ணி மேலாண்மை எப்படி தொழில்நுட்பங்கள் கட்டடக்கலை சிற்பம் ஓவி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு மூத்த இனம் தான் இது அப்படி ஒரு இனம் வந்து உழைப்புலேயும் வீரத்துலேயும் வந்து எல்லாம் சுணக்கப்பட்டது கிடையாது அதனால் இது மேம்பட்டு போகுது அப்போ இந்த இந்த குணாதிசயம் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த சாதி சண்டை மத கலவரங்கள் இதை வந்து விரும்பாதவர்கள் ஆனால் இப்படி விரும்பாமல் இருந்தால் இங்கே வந்து நம்ம அரசியல் பயணம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதால ஒரு சில சமூக சமூக விரோதிகள் இல்லை குறுகிய அரசியல் பார்வை இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க விஷமத்தனமாக எதனா பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு முயற்சி நடக்காதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் குண்டு வெடிப்பெலாம் இருந்துச்சு வேறு ஒரு சில இடத்துல சில பிரச்சனைகள்லாம் வந்துச்சு அப்போது இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது மக்கள் வந்து தெளிவாக தான் இருக்காங்க ஆனால் மக்களை திசை திருப்புறதுக்கு உண்டான சூழ்ச்சிகள் அங்கே இங்கே நடக்கும் ஆனாலும் கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு போராட்டமோ இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு வன்முறையோ வந்து வர்றதுக்கு தமிழகத்தில் சாத்தியங்கள் ரொம்ப குறைவு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமே நம்ம பார்த்தோம் அமைதியான ஒரு முறையில் தான் அந்த ஒரு போராட்டம் நடந்தது காவல்துறை அங்கே போய் தடியடி நடத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஸ்டெர்லைட் தூத்துக்குடியிலும் சரி மக்கள் வந்து ஒரு திட்டம் வேணாம் இது எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்குது மூச்சு விட முடியல எங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது தண்ணி நாசமாக போச்சு அப்படின்னு மக்கள் வாழ்வாதார பிரச்சனையை பேசும்போது அங்கே தடியடி நடத்ததுனால தான் துப்பாக்கி சூடு நடந்தது ஸோ மக்கள் வந்து முதல்ல கோரிக்கை வைக்கிற மக்கள் கரண்ட் பில் ஏற்றி நீங்கள் மக்கள் எங்கன்னா போராட்டம் பண்ணாங்களா சொத்து வரி ஏற்றிருக்கீங்க நூறு நூற்றம்பது மடங்கு மக்கள் போராட்டம் பண்ணாங்களா இல்லை நூறுரூவா நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் டீசல் எங்கன்னா மக்கள் வந்து கல் விட்டு எரிஞ்சாங்களா இல்லை மக்கள் வந்து தலையிலையும் வாயிலையும் அடிச்சுக்கிட்டு சரி ஓட்டு போட்டு தொலைச்சிட்டோம் என்ன பண்ணுறது அதனால் கட்டிட்டு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி கட்டிட்டு உழைக்கிற ஒரு மக்கள் அதனால் உழைப்பை விரும்புகிறவர்கள் வந்து வெறுப்பையோ இல்லை இந்த மாதிரி போராட்டத்தையோ நேசிக்க மாட்டார்கள் அதனால் அதற்கு சாத்தியம் இல்லைன்ற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் கூடவே வந்து இந்த சட்டம் ஒழுங்கு வந்து ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் அது எந்த ஆட்சி இருந்தாலும் சரி அதை வைத்து பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் இங்கே வருவதற்கு உண்டான பெரிய சூழல் இல்லை
இப்போ வந்து இப்போதான் அவர் வந்து கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறாரு நீங்க சொன்னது உண்மைதான் அதாவது தொண்ணூற்றி சதவிகிதம் வேலை முடிஞ்சிருக்குது ஆனா எங்க முடிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எழுப்பியிருக்கிறாரு அப்போ பிளாஸ்பூர்ல மட்டும்தான் முடிஞ்சிருக்குது ஆனா மதுரையில வந்து இன்னுமே வந்து ஒரு செங்கல் எடுத்து வச்ச நிலையில தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட மதுரை எய்ம்ஸ் பணிகள் வந்து நடக்குமா இல்ல என்ன சார் இருக்கும் அதாவதுங்க ரொம்ப நீண்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலாஸ்பூர் அதாவது இமாச்சல் பிரதேஷோ இல்லை சத்தீஸ்கரோ இங்கே வந்து எய்ம்ஸ் கட்டணும் அப்படின்றது பாஜக ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே பிளானில் இருந்தாங்க தமிழகத்தில் வந்து கட்டணுன்ற அந்த எண்ணம் வந்து எந்தளவுக்கு இருந்ததுன்னு தெரியல அன்றைக்கி அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் போயிட்டு எங்களுக்கு எங்களுக்கும் எய்ம்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டப்போ ஒரு அறிவிப்பு வந்தது அந்த அறிவிப்பு அறிவிப்பாவோடு நின்றுச்சு அதை வந்து திமுக இருக்கவங்கலாம் வந்து ஒரு செங்கலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எய்ம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சாரம்லாம் பண்ணாங்க அப்போ இது ஓப்பனிங்லேருந்து இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ அப்போ அந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவோட கண்டினியூட்டின்னு பார்க்கும்போது பாஜக வந்து தமிழகத்துக்கு பெரிய திட்டங்களை வந்து எதுவும் வந்து தரதில் வந்துட்டு ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக தமிழகத்தை பார்ப்பதில்லை என்பது ஒரு என்னோட புரிதல் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது எய்ம்ஸ் ஒருவேளை அவங்க அதை வந்து தமிழகமும் நமக்கு முக்கியம் தமிழகத்துக்கும் வந்து நம்ம எதனா செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா இதற்கு வந்து ஒரு பெரிய திட்டம் கிடையாது ஏன்னா பாஜக வந்து ஒரு ஒரு மூவாயிரம் கோடியில் சிலையே வைப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய சிலைலாம் கட்டுறது கட்டணம் இது கட்டணன்றது வந்து அதிகபட்சம் என்ன உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை வருஷத்தில் கட்டலாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து அதே பீரியடில் கட்டட வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டே ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றரை வருஷத்தில் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்றரை வருஷம் அதிகபட்சம் அதாவது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நான் சொல்கிறது இதே இப்போ சைனாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொரோனா காலத்தில் அவங்க எவ்வாறு வேகமாக மருத்துவமனை கட்டினாங்க என்னென்னலாம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்தியாவோட அந்த ஸ்பீடு பிரகாரம் பார்த்திங்கனாலுமே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் கட்டி முடிச்சிருக்கலாம் அப்படி இருந்தும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ ஆகியும் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும் இனி வரையிலும் ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் வால் கூட அங்கே கட்டலை அப்படின்னா அவர்களோட ஒரு கால் புணர்ச்சி அவர்களுக்கு வந்து என்னென்னா இங்கே என்ன நீங்கள் எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு கொடுத்துட போகிறீங்க நாங்கள் இமாச்சல பிரதேசத்தில் கட்டணும் இல்லை பஞ்ச ராஜஸ்தானில் கட்டுறோம் குஜராத்தில் கட்டணும் இல்லை உத்தரப்பிரதேசத்தில் கட்டணும்னா எங்களுக்கு அதனால் வந்து வாக்குகள் கிடைக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு ஆதாயம் இருக்குது இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹிந்தி புரியலன்றீங்க ஹிந்தி படிக்க முடியாதுன்றீங்க எது பேசினாலும் எங்களை வந்து ஒரு ஒரு இதுவாக தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்ற போது அது அவங்க கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க மிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க தேவைப்படும் போது கட்டுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழலில் தான் பாஜக இருக்காங்க நீங்கள் கேட்ட கடைசி கேள்வி இது திட்டம் வருமா வராதா அப்படின்னா திட்டம் கண்டிப்பாக வரும் திட்டம் வராமலாம் இருக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து தமிழகத்தில் வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்ச அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேட் பாலிட்டிக்ஸோ இல்லை ஒரு ஒரு இந்த திராவிட ஆரிய அந்த சித்தாந்த ரீதியான அந்த அரசியலில் வந்து அவர் அதிகமாக கவனம் செலுத்துறதுல அவர் வந்து செயல் மூலமாக என்னென்ன வேலைகள் செய்யணுமோ அதை வந்து அவர் தீர்க்கமாக இருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஐம்பது சீட் வந்து இன்றைக்கி மதுரை எய்ம்ஸுக்கு மெடிக்கல் சீட் வந்து அலாட்மெண்ட் ஆகி ராமநாதபுரத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் என்ன கேட்டார்னா மத்தியில் இருந்து அங்கேருந்து கம்யூனிகேஷன் வருது நீங்கள் வந்துட்டு ஜிப்மரோட சேருங்க இந்த பசங்களை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரைவேட் காலேஜோட சேருங்க அப்படின்னும் போது இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜோட சேர்த்தா அது வந்து சரியாக வராது இது வந்து அரசு கல்லூரி சம்மந்தமாக இருக்கிற அந்த மாணவர்கள் இவங்க வந்து எய்ம்ஸ்ன்னு வரும்போது அரசாங்கத்தோட ஒரு மருத்துவ கல்லூரியோட இணையர் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஜிப்மர் வேண்டாம் தொலவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ராமநாதபுரம் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே வந்து சேர்த்தாங்க அதற்கு உண்டான டீச்சிங் ஸ்டாஃபு மெடிக்கல் ஸ்டாஃபுக்கு உண்டான வேலையும் வந்து தமிழக அரசு வந்து வெரிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ மாணவர் சேர்க்கைன்ற ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட அதுவே வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு புளியார் சுழி போட்டு ஒரு வேலையை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்தாச்சு அப்போ ஆனால் இங்கே அங்கே கட்டணம் கட்டணும் கட்டணம் கட்டுற அந்த அனுமதி அந்த விஷயங்கள் யார்கிட்ட இருக்குன்னா மத்திய அரசுக்கிட்ட தான் இருக்குது அப்போ டிசைன் போட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டிசைன் கொடுக்கறதுக்கே மூணு மாதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எய்ம்ஸ் டைரக்டர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஒரு ஒரு டிசைன் போடுறதுக்கே ஒரு மூணு மாதம்னா அப்போ அவங்க வந்து காலத்தாமதம் பண்ணி பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுவாங்கன்றது பொருள் ஆனால் அந்த திட்டம் வரும் ஏன்னா வந்து தமிழக அரசு வந்து அழுத்தம் இருக்குது வேணும்
மாநில க இப்போ அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது தான் பணம் கொடுக்கும் ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஒன்று ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லைனா மூன்றில் ஒரு இரண்டு பகுதி நம்ம தரணும் ஒரு பகுதி அவங்க தருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில ஓர வஞ்சனையெல்லாம் இருக்குது அந்த ஓர வஞ்சனையோட நீச்சி தான் வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ப்ராஜெக்ட்டு தள்ளி போகிறது தள்ளி போகும் தாமதமாகும் ஆனால் கண்டிப்பாக இன்றைக்கிலனாலும் ஒரு நாள் மதுரை எய்ம்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ரியாலிட்டி ஆகிடும் அப்போ வாண்டடாக தான் அவங்க தாமதப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு மறுத்துக்கோங்க ஆமாம் வேறு இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் வந்து சைனா பார்டர் இஷ்யூ கிடையாது இல்லை ஸ்ரீலங்காவில் போய் நீங்கள் பேசி அங்கே தமிழக மீனவர்கள் பிடிச்சி போனால் டிப்ளமேட்டிக் சேனல் யூஸ் பண்ணி வர வேண்டியது இல்லை இடத்த வந்து ஒரு இடம் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட்டுக்கு போயிட்டு அப்ரூவல் கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல தான் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இடத்த கொடுத்தாச்சு அதுக்கு உண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு டைரக்டர் வந்து பார்த்துட்டு டிசைன் முடிச்சாச்சு இன்னமும் வந்து வேலை ஆரம்பிக்கலன்னா இது என்ன இது அப்போ என்ன இப்போ இப்போ அப்போ வந்து இமாச்சல பிரதேசில் பிலாஸ்பூரில் உங்களுக்கு இதே காலகட்டத்தில் ஆரம்பிக்க தெரியுது அதே காலகட்டத்தில் முடிய முடிக்க தெரியுது பிரதமரை கூப்பிட்டு திறந்து வைக்கணுன்ற அந்த எண்ணம் இருக்குல்ல அப்போ இது இந்தியா தானே காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரலாம் இந்தியா தானே அப்போ ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு திட்டம் முன்னாடி வருது இன்னொரு மாநிலத்துக்கு தாமதப்படுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதேமாதிரி வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு எல்லா இடத்துலையும் விடுறீங்க தமிழகத்துக்கும் ஒரு ரயில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரயில் வேகமாக போக முடியாது டிடி நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கில பத்திரிகையில் ஒரு செய்தி வந்தது என்னென்னா ட்ரெயின் வந்தாலும் கீழே இருக்க தண்டவாளங்கள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ் ஆகலை நீங்கள் பெரிய வேகம் ஓட்ட முடியாது அப்போ நீங்கள் எந்த ட்ரெயினை விட்டாலும் அது மேக்சிமம் ஸ்பீடு என்னவோ அந்த ஸ்பீடு நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர்னா அவ்வளோதான் ஓட்ட முடியும் அதை தாண்டி ஓட்டுற அந்த செயல் திறன் கிடையாது ஏன்னா கீழே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ் ஆகலை அதே மாதிரி சதன் ரயில்வே ஒவ்வொரு வாட்டியும் வஞ்சிக்கப்படுகிற ஒரு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் சதன் ரயில்வே மெட்ராஸ் நம்ம சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனை வேர்ல்டு உலகத்தரத்துக்கு மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் இருந்தது நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா வரும் ரயில்வே பிங்க் ப்ராஜெக்ட் பிக்குன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க என்னென்ன திட்டங்கள் வரப்போகுது அந்த திட்டத்துலலாம் சொல்லியிருக்கு அறிவிப்பாக தான் இருக்குது இன்னி வரலாம் அதுக்குண்டான விஷயங்கள் மாறலை அதிகமாக ட்ரெயின் டிக்கெட் வாங்கிட்டு பயணம் பண்ணுறது தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த மக்கள் சரி ஓகே சார் இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஓகே இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு வாண்டடாக தான் வந்து தாமதப்படுத்தி பண்ணுறாங்க ஆனால் அப்படி இருக்குது அதாவது தமிழகத்தை வந்து ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கல ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டின்னு கிடையாது எல்லா மித்த மாநிலங்களுக்கு கொடுக்குற இது வந்து இங்கே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியுது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இவர் எதுக்காக காரைக்குடியில் வந்து இப்படி பேசணும் இல்லைங்க அதாவது நீங்கள் வந்து இவர் பேசுனது சொல்கிறீங்க நட்டா அவர்கள் பேசுனது அதாவது நட்டா அவர்கள் பேசுனது வந்து ஒரு புரிதல் இல்லாமல் பேசிட்டார் ஒரு தலைவர் ஒரு இடத்துல பேச போகிறாங்கன்னா ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவாங்க எந்த ஊருக்கு போகிறோம் அங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குது மக்கள் எதை விரும்புவாங்க அரசாங்கம் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய போகுது அப்படின்றத சொல்கிற இந்த மூணு விஷயத்த ஊட்டி தான் இந்த அரசியல் பேச்சு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஃபேக்சுவல் எரர் வந்துச்சு அதாவது என்னென்னா டெக்னிக்கலாக பேப்பர் ஒர்க்ஸுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிஞ்சிச்சு அதாவது பர்மிஷன் கொடுக்கறது பணம் அலாட் பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் சாங்ஷனு ஜிஓ ட்ரெஷரிலேருந்து பணம் நவுறணும் ஸ்டேட்டுக்கு இது வந்து ஒரு பேப்பர் ஒர்க்கு இந்த பேப்பர் ஒர்க் வந்து ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு நைன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் சைட்டில் வேலை பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பிக்கல சைட்டில் வந்துட்டு பூமி பூஜையோடு அப்படியே நிற்கிது அப்போ அதை தாண்டி போகல நடா அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து தெரியல இது வந்து இதை போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களோட மாநிலம் உங்களோட இடமா இருந்தால் அப்போ நீங்கள் டெய்லி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு நடந்ததாக நடக்கலையான்னு தெரியும் இது பேப்பரில் யாரோ ஒருத்தர் எழுதி கொடுத்தது நீங்கள் படிக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா மாட்டிக்கிட்டீங்க அதை வந்து இங்கே இருக்கிற எம்பி அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சு வெங்கடேசன் ஆகட்டும் இல்லை மாணிக்கம் தாக்கூர் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலம் எம்பி தொகுதி அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து அமைச்சர் அவர்கள் வந்து இல்லை பாஜக தலைவர் அவர்கள் வந்து தவறான ஒரு தகவலை சொல்லிவிட்டார் இதுக்கு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு செயல்னு சொல்லிட்டு அவரை கோடிட்டு காமிச்சு அவரை வந்து உண்டுலன்னு பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து பாஜக தலைவர்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சும்மா ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லிவிட்டு தமிழகத்தில் அப்படி நீங்கள் வந்து போக முடியாது இங்கே எல்லாருமே கேள்வி கேட்பாங்க கேள்வி கேட்குறது வந்து பழக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு மண் இது அதனால் அதில் வந்து அவர் அவர் மாட்டிக்கிட்டாருன்னு சொல்லலாம் நம்ம தெரியாமல் அவர் மாட்டிக்கிறதுன்ற விட ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது த தவறான தகவலுன்றது கூட கிடையாது அவர் வந்து இன்டென்ஷனெல்லாம்
சினிமான்றது வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் அது வந்து வாழ்வாதாரமோ இல்லை அரசியலுக்கு அது ரொம்ப அதாவது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஜெயலலிதா அடுத்த ஜெயலலிதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதாவது சினிமாவில இருந்து அரசியலுக்கு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அரசியல வந்து வர்ற பெண்கள் எல்லாம் ஆண்களை விட வந்து ரொம்ப பலம் வந்து அதிகம் இருக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த வகையில சினிமாவில இருந்து இப்ப குஷ்பு வந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ வந்து அடுத்த ஜெயலலிதாவை நான் அவங்க பாக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவு பண்ணிருக்கேன் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பாஜகவும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இருந்தாங்க மிக கடினமான உழைப்பாளி மனித நேயம் உள்ள ஒரு தலைவர் இப்போ தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களை விட குஷ்பு அவர்கள் அதிகமான போராட்டங்கள் அதிகமான மக்கள் பிரச்சனை பேசிட்டாங்கன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஒரு பத்திரிகையாளராக எல்முருகன் அவர்கள் இந்த கட்சியை வந்து பாஜகவில் யாருமே வந்து சேராதப்போ இந்த கட்சிக்கும் ஆள் தேவை பூத்தில் பூத்தில் ஆள் உக்காரணும் அவங்க கல் விட்டு எரிஞ்சால் நம்ம ரெண்டு கல் விட்டு எரியணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில புனிதர்களையெல்லாம் அந்த கட்சிக்கு சேர்த்து விட்டார் அதுவும் உழைப்பு தான் நம்ம வந்துட்டு சும்மா பாஜகன்றதுனால எல்லாத்துலேயும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி திமுகவுக்கும் அண்ணா திமுகவுக்கும் ஒரு போராட்டம் அறிவிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு பூத்தில் உட்காராங்கன்னா பாஜகவுக்கு இன்றைக்கி வந்து எண்ணிக்கை வளர்ந்துருக்கு அதை வந்து மறுக்கலாம் முடியாது இவங்க திராவிட கட்சிகள் கேட்டால் வந்து பாஜக வளரவில்லை நாங்கள் வளர விட மாட்டோம் அப்படின்னாலும் சும்மா சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நாலு எம்எல்ஏ வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் ஏமாந்தால் என்ன ஆகுன்றது அவங்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அந்த மீசையில் மண் ஓட்டாத குறையாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது குஷ்பு அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாஜகவோட அந்த எண்ணோட்டங்கள் பாஜகவோட அந்த சிந்தனைகள் மக்களுக்குன்னு என்ன செஞ்சுருக்கு தமிழக மக்களுக்கு பாஜகவுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எதனா ஒரு திட்டம் காலை உணவு மதிய உணவு இல்லை ஏதோ ஒன்று இவங்க பண்ணுற ஒரே விஷயம் மக்களோட பணத்தை வரி பணத்தை சுரண்டி எடுப்பது தான் அதை தவிர இவர்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை இன்னொன்று வந்து பிரதான் மந்திரி கிசான் ஸ்கீமு அந்த ஸ்கீமு அப்புறம் முத்ரா லோன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இலவசமாகலாம் எதையும் தரல மக்களோட வரி பணத்திலேருந்து வாங்கி திருப்பி கொடுக்குறீங்க அப்படி நீங்கள் செஞ்சு மக்களுக்கு இங்கே புரிஞ்சுருந்தால் சத்தியமாக சொல்கிற மக்கள் ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க மக்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு ஏதோ கோயிலில் சத்தியம் அடிச்சுலாம் பண்ணல நல்லா ஆட்சி யார் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுற மக்கள் தான் தமிழக மக்கள் நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற அரசியல் வந்துட்டு மக்களுக்கு இங்கே பிடிக்கல அப்போது கட்சியை வைத்து தான் அந்த தலைவர் தலைவர்கள் வருவாங்க போவாங்க ஆனால் கட்சின்றது இருக்கும் நிலையான ஒரு விஷயம் இப்போ பாஜகன்றது ஒரு நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பாஜகவே இங்கே செல்லுபடி ஆகலன்னும் போது பாஜகவில் இருந்து தலைவராக வரக்கூடிய குஷ்பு அவர்கள் எப்படி செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அதற்கேற்ற உழைப்பு இருக்குது அப்படின்னா இல்லை பேரரசு ஐயா அவர்களுக்கு வந்து திரு குஷ்பு அவர்களை பாராட்ட வேணும்னு ஒரு ஆசை அதனால் அவர் பாராட்டியிருக்கார் அவங்க கட்சிக்காரங்க பேர்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் ஃப்ளாக் ஃப்ளை டுகெதர் இப்போ குஷ்பு அவர்கள் பேரரசை பாராட்டுவாங்க பேரரசு குஷ்புவை பாராட்டுவாங்க குஷ்பு வந்து அண்ணாமலையை பாராட்டுவாங்க அண்ணாமலை வந்து திருப்பி பேரரசை இதை அது மாதிரி பாராட்டி பாராட்டி பேசிக்குவாங்க அது ஒரு பாராட்டுதலான ஒரு பேச்சு அது அதை நம்ம அதை அதோட கடந்து பண்ணி மற்றபடி அம்மையார் ஜெயலலிதா கூட வந்து குஷ்பு அவர்களை கம்பேர் பண்ணுறதுன்னு வந்து அது ஒரு ஒரு சரியான பார்வையாக இருக்காது படங்கள் மீது வேணால் நீங்கள் ஒப்பீடு பண்ணலாம் இவர்கள் நடித்த படம் எவ்வளோ ஓடிச்சு அவங்க நடிகைகளாக அவர்கள் இரண்டு ஆளுமை மிக்க நடிகர்கள் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அரசியலுன்றது மக்கள் சம்மந்தமான விஷயம் நிறைய நேரத்தில் சினிமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது புரியறது இல்லை ஏன்னா சினிமாவில் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ டூப்பு குதினா குதிப்பாங்க ஸ்டண்ட் மேன் குத்துனா குத்துவாங்க திரை வேற தரை வேற அது வந்து நிறைய பேருக்கு புரியாது எம்ஜிஆர் அவர்கள் இதை தெரிந்தவர்கள் அதை புரிந்தவர்கள் மக்கள் பிரச்சனை தெரியும் ஒரு வேலை வயிறு பசி தெரியும் அதனால தான் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு 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 ஐகானிக் ஃபிகர் ஈஸ் மோர் தென் ஆக்டர் அது அந்த ஈக்குவேஷன் வேறு அந்த அவங்க கூட பயணம் பண்ண காரணத்தினால் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிட்டியது இல்லை என்றால் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு நடிகையாக முடிந்திருப்பார் அப்போ அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுற குஷ்பு வந்து அடுத்த ஜெயலலிதா கிடையாது இல்லை இது நம்ம சொல்கிறதுன்றத விட நீங்கள் இப்போ கமெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போடுவாங்க அது ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏங்க அதாவது நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஜெயலலிதா வந்து தானாக உருவாகிய சுயம்பாக உருவாகிய ஒரு தலைவர் அல்ல பெரியார் சுயமாக உருவாகியவர் அண்ணா அவர்கள் சுயமாக வந்தவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவரை ஃபாலோ பண்ணி சுயமாக வந்தவர் கலைஞர் வந்து தானாக வந்தவர் பதிமூணு வயசு அரசியல் அதாவது ஒரு ட்ரெயின்டு பொலிட்டீஷியனுக்கும் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபயர் வர லீடருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது புரியுதுங்களா அம்மையார் ஜெயலலிதாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி
கோயிலில் வந்து ஆடு மாடு வெட்டுறதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தடை பண்ணாங்க அப்புறம் மக்களுக்கு வந்து அது எதிரான சிந்தனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறோன்னு அதை மாற்றினாங்க சங்கராச்சாரியர் கொலை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சந்தேகம் வந்தோன்னா அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னார் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கோர்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கிறது இந்த மாதிரி குஷ்பு அவர்கள் எதனா ஒரு 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 திட்டம் குஷ்பு அவர்கள்கிட்ட செல்வம் இருக்குது பணம் இல்லாதவர்கள் இல்லை செல்வம் இருக்கிறவர்கள் நிறைய செய்யலாம் இப்போ நம் நீங்கள் வந்து ஒரு வெறும் ஒரு 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 பத்திரிகையாளர் நான் ஒரு பத்திரிகையாளர் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு கருத்து தான் சொல்ல முடியும் ஆக்கப்பூர்வமாக எதுவும் பெருசாக பண்ண முடியாது பட் மக்களை சிந்திக்க வைக்க முடியும் ஆனால் குஷ்பு அவர்கள் மக்களை சிந்திக்கவும் வைக்க முடியும் மக்கள் முகத்தில் சந்தோஷத்தையும் கொண்டு வர முடியும் காரணம் என்னென்னா அவர் ஒரு செல்வந்தர் இரண்டாவது அவர் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரை சேர்ந்தவங்க மெரினா பீச்சில் கொரோனா டைமில் போயிட்டு வெறும் பிரெட்டு பேக்கெட்டு கொடுத்தாங்க வெறும் பிரெட்டு ஒண்டி கொடுத்தீங்களே இந்த பிரெட்டை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரெட்டு கொடுக்குறோம் அப்புறமா மற்றதெல்லாம் கொடுக்கணும் அன்றைக்கி சொல்லிவிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் போகல இது இது வந்து எதுவும் இல்லாததை நான் சொல்லவில்லை இதுவும் இருக்குது ஊடகத்தில் நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்போ என்ன சொல்ல வரோன்னா அப்போ அவர்கள் வந்து அவர்களோட பயணம் அவர்களோட அந்த வேகம் இல்லை அவங்களோட அந்த திட்டங்கள் இந்த அளவு தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அண்ணன் பேரரசு அவர்களுக்கு என்ன எதுவோ தெரியல அம்மையார் ஜெயலலிதாவோடு கம்பேர் பண்ணிவிட்டேன் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு அவங்களுமே செய்யலை ஆனால் அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு ஆள் இருந்தது ஒருவேளை குஷ்பு அவர்களை முன்னிறுத்தி குஷ்பு அவர்களுக்கும் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு செய்ததை போல் ஒரு ஒரு படை சூழ ஒரு தொண்டர்கள் ஒரு கோஷம் ஒரு கூட்டம் அதெல்லாம் போட்டோம் அவர்களுக்கும் மாநாடு பிரச்சாரம்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க மேபி குஷ்பு தலைவர் அவர் அதற்கு பாஜக தயாராக இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியல நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி பதில் அளிச்சதுக